Olá, tudo bem? Como você está? Eu sou Eleni Gomes e chegou a hora da história. Vamos lá? Vem comigo! Era uma vez uma mulher que todos os dias ela subia o alto de uma montanha. E ela ia no alto da montanha limpar a estupa. Você sabe o que é uma estupa? Estupa é uma pedra que guarda toda a história dos antepassados daquela mulher. O nome dela era Mãe Ru. Tudo que ela sabia, tudo que o pai, a mãe, a avó, o avô, tudo que eles sabiam, estava ali representado naquela pedra. É como se eles escrevessem a história deles ali. E ela, todas as manhãs, todas as manhãs, ela subia muito devagarinho, porque ela já tinha uma certa idade. E ela ia limpar a pedra, limpar a estupa. Porque ela acreditava que se um dia aparecesse uma sujeirinha que fosse naquela pedra, toda a montanha iria desmoronar. Ninguém acreditava. As pessoas achavam que aquilo era coisa de gente que estava ficando meio tantã. Não, mãe Ru, nada vai acontecer. Onde já se viu uma sujeirinha, uma manchinha vermelha na pedra e toda a montanha ia desmoronar? Não, jamais. Mas mãe Ru acreditava, porque o avô dela acreditava, o pai dela acreditava, o bisavô dela acreditava. E ela continuava limpando a pedra. Mas lá naquela vila onde ela morava, tinha uns meninos que não acreditavam em nada do que mãe Ru falava. E combinaram com os seus pais que também não acreditavam em nada do que mãe Ru falava. Escondido dela, subiram até o mais alto que pôde, puderam da montanha. E sujaram a pedra, colocaram tinta vermelha, deixaram a pedra toda suja. E no dia seguinte, quando Mãe Ru levantou, ela olhou para o céu e ela viu que as nuvens estavam mais cinzas. Tinha uma ventania invadindo tudo. Mas mesmo assim, ela subiu a montanha, já meio cansada pelo tempo que tinha vivido. E quando ela chegou, frente à pedra, e ela viu aquela mancha toda vermelha, pedra toda suja. Ah, meu Deus do céu, vamos embora! Ela começou a correr, ela corria, corria. E gritava, vamos embora, vamos embora, a montanha vai desmoronar, vamos embora. Mas ninguém escutava a mãe Ru. Eles davam risada, mãe Ru, não, aquilo lá é uma mancha de tinta, nada vai acontecer, mãe Ru. Imaginem, imaginem que a montanha vai desmoronar porque a pedra está suja. Não, que isso, e davam risada. E ela, vamos embora, vamos embora, batia nas portas nas janelas e nada, ninguém escutava, a não ser a sua família. A sua família escutava, o que ela falava, nossa, os seus netos todos escutavam, sabiam muito bem de todo o conhecimento daquela mulher e arrumaram todas as coisas que puderam, colocaram na carroça e foram embora. Mas a tardinha, de repente, naquela vila, uma ventania raios, trovões, as pessoas estão ficando assustadas, é minha gente, não sobrou ninguém para contar, Ninguém sabe até hoje o que aconteceu por lá, a não ser os familiares de Mãe Ru, que contam essa história até hoje. Ah, minha gente, muito bem, o nome dessa história é Mãe Ru.
Pode ser com W, você pode falar também Mãe Vu, não é? É uma história popular, é uma história, é um conto chinês, atravessou o mundo, né? Chegou até aqui, recontado por uma professora chamada Regina Machado. Eu li o livro dela, estou recontando aqui para vocês, não é? E olha só que legal, este é um instrumento chamado Oceanon, ou Ocean Drums, olha que legal. E o que tem dentro? Sementes, ó. É? E é oceano porque faz o barulho do mar, ó. O som do mar. Você também pode fazer, sabia? Se tiver uma caixa de papelão aí, você pode colocar algumas pedrinhas. pode pensar dessa história hoje? O que você imaginou? Você pode contar aí para quem tá do seu lado, você pode desenhar, ou você pode conversar, ou pode lembrar, isso também é muito importante, de alguém que sabia muito, tinha muito conhecimento e alguém duvidou, por exemplo, não é assim? Os nossos avós têm muito conhecimento, nosso pai, nossa mãe, porque eles já viveram mais do que a gente, então eles sabem mais do que a gente, não é verdade? Sabem muitas, têm muitas experiências. E a gente também pode colaborar, pode aumentar o conhecimento deles, não é? Quando você vai lendo outras coisas, vai descobrindo outras coisas, você vai conversando com quem está aí do seu lado, junta todo esse conhecimento de um e de outro, e todos eles somados dá uma grande história, não é? E aí você aumenta tudo o que você conhece, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua tia, sua avó também vai aumentar o que eles conhecem e vão contar para vocês também o que eles já experimentaram, já conheceram nessa vida. E aqueles que duvidaram de mãe Ru, não é? Olha só o que aconteceu. Ninguém sabe até hoje. Feito, minha gente? Eu vou ficando por aqui com esse som do mar, mas quem sabe a gente não se vê por aí.